是不是我们出不去了？我听得懂中文。呃，对了，罗欣欣，罗欣欣，陈启南，你们在哪儿？别喊了，他们不会出来的。为什么？我们已经找了六把钥匙都没遇见他们，应该早就已经出去了。为什么？或许他们以为你对我有非分之想，所以想帮你。我才没有。还是赶紧想办法出去吧，出去打死我心。嗯，不能这么坐以待毙，还是赶紧找线索吧。往往最显眼的地方，就是人们容易忽略的地方。啊？这个房间里有价值的东西，没什么。除了两样，看样子出去的玄机就在他们。你确定？这就是个运动手吧？应该是要触发它的开关，才能打开这个箱子。什么都没手环吧，我的心跳是九十八，看来我身体不错。应该是要心率达到一定数值。你原地跑步试试。我，要不还是你来吧。我常年运动，心率比一般人慢，还是你先试试能不能到一百四。
，就是那个。我觉得，官方 CP 是最好的。早知道是这个样子，我就不来了。我本来是……我知道你是为了转系申请书来的，还不是？嗯，也是。嗯、你笑什么？没什么。走吧。好。来看看吧，很有特点。来看看吧，很近的，就在边上。呃，有空来看看。现在都几点了，也不知道还能不能回得去宿舍。来得及，打车回去。嗯，也只能打车了。快，出租车。上出租了，师傅说他会加速的。那好吧，你赶紧回来啊！宿舍马上关门了。师傅，我们回学校的路上有桥吗？这是高速。哎呀，一下上错路口了，怎么上高速了？那,那怎么办、啊，师傅？我我们着急回学校。啊，没事没事，前面可以掉头。下一个路口在六十公里以外。说话。哎呦喂！哎，同学，这都几点了？谈恋爱谈的时间都忘了吗？阿姨，对不起啊，我们两个不是。见面。别废话，快点儿！别废话。追随进来吧。袁姐。今天晚上你们会在外面。手机，你满脑子都红色飞料。我还没找你算账呢，你怎么一声不吭就把我一个人丢哪儿了？你的良心不会痛吗？天地良心，我完全是为了你们俩的终身大事考虑。狡辩，我跟前任可什么都没有。你确定？哎呀，你们就不要捣乱了，我们俩真的没什么。帮他拿钥匙，我怎么给放包里了？怎么了？嗯，没事。老钱
。我我看我们走丢了，所以就你没生气吧？生气？我我跑了，不是，我因为我们走丢了，所以我就先回学校了。哦，难道你和袁谦？是你的错。袁谦怎么了？笑挺开心啊，老秦过年了，袁浅，你来的正好，那你去帮我把那边窗户擦了，我去隔壁楼帮忙。哎，等等，这什么意思啊？大扫除你忘了？今天学校平庸，大家都不上课，忙着搞卫生呢。哦，但隔壁不是我们的包干区。哎，嘿嘿嘿嘿，不是我们包干区，但是是很多无助的舞蹈系少女的包干区。为了那些姑娘，我决定牺牲我自己，所以。擦窗户的活就交给你了，不用客气，拜拜。哎，等，这家伙数泥鳅的，溜得这么快。你就提了这么大一桶脏水过来？呃，不是，是陈启南塞给我的。我去换水。你确定这是你擦的玻璃，不是新换的吗？这只是基本要求，不要敷衍啊。变态要求吗？让。
你钥匙还在我那儿呢，我去拿给你啊。给你啊。谢谢。哎，你们俩干嘛呢？玩钥匙啊。钥匙？你们俩干嘛了？我们家老秦的钥匙都到你身上了。陈启南，你可别编造绯闻啊！我我和秦轩是清清白白的同学关系。云浅，你喝的好像是我们老秦的水。不好意思，我拿错了。没事。没事儿，我们一贯嫌天嫌地、洁癖的不行不行的老秦，居然把自己喝过水给别人喝了。你不是说口水里面细菌最多吗？那个什么幽门螺旋杆菌，哼，我也要喝。我柠檬精上线，我也要试试这个含五个半柠檬 C， 让你一次酸哥哥的饮料。哎，恼羞成怒了。洗到什么时候啊？当然是洗到洗干净为止伸错手了，完了完了，没钱。你跟秦轩晚归被通告批评了，真的假的？你听谁说的？这还用听谁说吗？公告栏都贴出来了，我去看看啊。抹布。这种关键时刻，你你怎么能晚归呢？本来转系就困难了，你操心还扣了分你去哪儿把这五分补回来、啊？我看你啊，你别转系了，你就老老实实的待在雕塑系吧。啊，正常情况不都是一次警告，两次才记过吗？怎么一次性就扣了五分？还有没有人性？袁倩，你是在给谁上香吗？我是在哀悼我那被扣掉的五分操心。学霸就是矫情。唯一能跟你竞争奖学金的秦深也被扣了五分，好吗？你们现在还在同一起跑线上？谁在意奖学金了？我是，嗯，我就是在意奖学金。记者社又要开会，你都愁成这模样了，还要继续干活？可怜。身份证，好，上线，到。慢点。我问过了，更换零件至少需要三万。以前的赛艇队一直不太争气，大小比赛全拿倒数第一。现在又三天两头的要花钱更换零件，学校已经在计划撤销赛艇队了，所以估计也不会再给经费维修。那其他人怎么说？大家打算筹款维修。一人八千，那就修呗。只要我们能拿到苏秦杯的冠军，八千块钱算什么？我也是这么考虑的
。这样吧，现在我们的赛艇还可以再撑一段时间，这段时间我们先筹钱，一人八千。如果我们可以在选拔赛上胜出，我一定要把它修好。但如果选拔赛都胜不了的话，我们再按筹款的情况决定。行，那我们今天就开始训练吧。你通知其他队员。嗯。你今天这么有空来看我训练？你哪只眼看到我有空？左眼和右眼。你今天很闲、啊？我不闲，我正准备要去训练来着。你要不今天做我们的观众，来给我们加油？不了吧，我还有事呢。你是记者社的，刚好你们记者社今天和我们赛艇队约了采访，你来好了。啊，谢谢啊，我只负责开会。林浅，本来负责采访的记者今天有考试。采访暂由你来负责，提纲他会发到你的邮箱。这该不会是你故意安排的吧？我可没这一手遮天的本事，这大概就是缘分吧。什么缘分呢、啊？给你介绍一下，李远航，这是我们队的代理队长。你有什么问题呢，就尽管问他就行了。我记得记者社提议采访，有人是最反对的一个。今天怎么这么积极呢？该不会是因为我吧？呃，绝对不是，我心里因为谁你最清楚。宋思义，这是遇到真爱了呀！人这一生嘛，总是会遇到这么一个人。呃，我们快去采访吧。停停停停吧！跟你们说过多少遍了，给模具上胶的时候一遍一遍上，你别图快呀！你看看这堆的胶，这模具不就废了吗？他们不懂，你也不懂。你们赶紧重新调一下吧。怎么，还找金教授签字啊？心情怎么样？一般般。我看他挺喜欢你的，而且你也被扣了操行分。如果你去找他签字，他会不会更给你面子？就五分操行分而已，为什么这么执着？被扣了操行分就不能转系了。秦深，可以帮我给陈启南吗？你自己给他吧。只是几本书，帮忙还一下而已。你站在这里，我看到你了，碰巧让你转交一下，你至于这样吗？秦深，我想和你说清楚。说什么？以前真的是我太任性了，给你造成了困扰，我真的很抱歉。这段时间我想了很多，可能有些事真的不能强求。所以我决定放下了。你放心，以后我不会再打扰你了。以后，你和谁在一起，我都会祝福你的。也希望你能自然一点，不要每次都把我当成女变态一样。谢谢。嗯。呃，不客气。你怎么没反应？啊？还有什么反应啊？当场放烟花庆祝吗？至少你应该追出去啊！他好像情绪不是很好。要不这样吧，你去帮我找金教授签字，我去帮你追回林威。回去。我没有喜欢过林威。
。袁姐，这碗饭有多少粒米、啊？不知道呀。你这一粒一粒的数着吃，我还以为你数米粒呢。你最近老魂不守舍的，因为情深？怎么可能？我是为了我那被扣掉的五分操心而发。那有什么可操心的？你现在不是记者社助理吗？等期末提干，那五分不就回来了吗？对呀、啊，我怎么没想到？佳宁，你可真是我的大福星。那必须的，我采访宋思义的稿子已经交了，我估计马上就可以期末提干。好好吃饭呢。我是按照采访提纲写的呀。提纲你不会变动吗？最近赛艇队要代表学校去参加苏情杯全国大学生赛艇锦标赛宣州市的选拔赛，校报想提前刊发赛艇队的采访，你那稿子乱七八糟的，根本没法发。那我马上联系赛艇队，再补一篇采访和稿子。嗯，这次别再出岔子了。嗯。怎么了？刚说完就打脸，我那篇稿子不过关，估计啊，提纲也不会那么顺利。你怎么过来了？那准备比赛期间有我来补个采访，方便吗？当然方便，不过你得等我比赛结束。现在呢，得麻烦你帮我一个小忙。先斩后奏啊？是啊，先斩后奏，可以吗？嗯，当然可以。我现在有求于你了。嗯，谢谢你。那就麻烦你了。嗯。苏秦杯全国大学生赛艇锦标赛暨宣州赛区选拔赛即将开始，请各位参赛选手各就各位。大家好，我是宣州大学赛。你也是为了采访来的？嗯，有问题吗？可是师姐已经答应我，全权由我来负责。你就算采了。也是白忙活一场，所以是你提的，这个就不用你管了。反正师姐怕你出问题，由我来代替你。那我就当是锻炼学习了，说不定到时候稿子还不错，就敢用我来呢，对吧？嗯，那就等你的好稿子了。这只是前菜，我的真图，是他。没看出来啊，宋思义，你还有这么伟大的追求？你怎么过来了？采访你啊，师姐安排的，正规记者，不像某些人，采了也白采。嗯、呃，上次我的采访稿没过关，得重采。刚好，上次的采访时间太紧张了，我有很多问题没有说明白，走吧。我说的是袁浅，袁浅，我们走。请慢用。谢谢。怎么了？有心事、啊？刚才谢谢你啊。总觉得像是那种人
，原来就这事儿。如果你愿意的话，我愿意让你利用一辈子。不过你是怎么得罪戴雅琴了？感觉她说话总是夹枪带棒。估计是对你有意思吧？涉及到采访其他人，她总是找各种理由不去。采访你呢就很积极，你还真是桃花满树。原来是这样。嗯。也不知道现在世道是怎么了，招惹桃花的人没事儿，倒霉的都是些无关紧要的。说明明眼人都能看出来，我对你不一样。谢谢你啊，请你对我一视同仁。没良心。嗯，我是。好，我现在过去。云姐，我领事必须要先走一趟，你一个人回去没事吧？出什么事了吗？没事儿，你吃完了早点回去。操行分而已，为什么这么执着？扣了操行分就不能转系啊？要不这样吧。你去帮我找金教授签字，我教你吹回灵呗。嗯，听说袁浅和宋思义最近走得很近啊，又是采访又是吃饭的。我听说啊，袁浅是因为被扣的五分，所以才和宋思义走得特别近的。老钱，以你和金教授的交情。帮他要份晚归情况说明书，应该还挺容易的吧？你就那么闲？嗯，挺闲的。这是刚脱的袜子，拿去洗了吧。其实我觉得吧，追女孩子还是要主动一点，不然你不主动，很容易就被别人主动了。你每次都很主动，但是别人也无动于衷，说明主动不一定有用。你怎么刚吃饱了还吃？啊、嗯？饭后甜品。嗯。你等等。嗯。这里是你吃的小包，咋了？长啥呢？奇怪，怎么没有刊登啊？嗯，刊登什么呀？赛艇社的专访。师姐，你先回去啊，我先去趟记者社。什么？师姐呢？她不在，你有什么事跟我说吧。师姐，那篇赛艇的采访稿不是审核过了吗？为什么没有刊、啊？不用看了。为什么呀？宋思义退赛了。云浅，我早就说过你会白忙活一场吧。不过没关系，你再努力努力，争取到期末刊一篇文章，说不定就能当副社长了。到时候你还不是想安排谁采访就安排谁采访？你知道宋思义退赛了吗嗯、uh -huh.。
都说我是你的跟班，一提到赛艇队就只有想到宋思义你一个人，我也一直活在你的阴影下，但我从来没有觉得有什么。